大家好，我是老王，欢迎呢继续收听张作霖演义，咱们书接上回。上集讲到奉天总督张锡鸾上北京找袁世凯去状告张作霖，哎，要求袁世凯呢把张作霖调离奉天。这个袁世凯一琢磨，说这样下去不行啊，哎，这张作霖马上不受控制了，找来手下一商量，说这样吧。给他来个名声暗将，把他调到黑龙江当总督吧。哎，只要他离开奉天，那一切就好说了。袁世凯一听，也好主意，就这么办。随后，袁世凯找来了陆军总长段祺瑞，让陆军部呢给下个委任状，调张作霖呢去黑龙江当总督。这段祺瑞呢，接到这命令之后一合计，顿时就明白袁世凯的意思了，心说这样能行吗？这张作霖能上当吗？喂，大总统，我看咱们先不着急下委任状吧。呃，我先以私人名义，哎，用这个事儿呢来探一探张作霖的口风，看看他到底是什么意思。然后呢，咱再下委任状不迟啊。嗯，玄志，还是你考虑的周到啊！哎，就按你说的办吧。哎，随后，段祺瑞呢写了一封信，发给了这个张作霖。这张作霖接到信一看，让人一念，哟，顿时是满面春风，心满意足。怎么了？高兴呗。哎，你说他一个中将师长。一下子升到了这个黑龙江总督，这都不是连升三级了啊，这是一下子跨三级了。呵，张作霖高兴坏了，心说那可这总督啊，虽然是在黑龙江嘛，但那也是封疆大吏呀、啊。啊，这按照这个新官职来说，那可是上将军之职。之前张作霖的人生目标就是像曾琦一样。当上奉天将军，哎，什么是奉天将军呢？清末的奉天将军，那就是现在的奉天总督。哎，你说现在有机会当上黑龙江总督，那名义上就和奉天总督是一样的了啊！这把张作霖给高兴的，那是无可无不可呀！马上召集手下开会，哎，把这个好消息就给宣布了。大家伙一听也高兴到不行啊！纷纷向张作霖表示祝贺。张作霖把大手一挥，兄弟们，你们放心，等我当上了总督，你们都跟着升迁。啊，咱们兄弟们同甘共苦。来人，马上准备酒席，我要和兄弟们好好的庆祝庆祝。张作霖下令，当天众人啊，这个除了袁金凯和孙烈臣之外。这其他人都喝了个一醉方休。那位说：“这袁金凯和孙烈神怎么回事呢？”哎，他俩看出这里面的事儿了。哎，只不过呢，看这个张作霖这么高兴啊，这没敢呢，就是提出来而已。到了第二天，张作霖酒醒之后，仔细一琢磨，不对味儿，他叫来人了。把段祺瑞给写的信呢，好好的给他念了一遍。张作霖越听越觉得不对，他心说：“张锡銮这老家伙前脚去了北京啊，他肯定不会在袁相成面前说我的好话呀，肯定会告我的状。那既然这样，这袁相成为什么不怪罪我呢？啊，这反而后脚就要让我去当什么黑龙江总督，这是为什么？”哦，我明白了，袁大头啊，袁大头，你这一招好歹毒啊！啊，你跟我玩名声暗将，调虎离山呢、啊？啊，你把我调离奉天，让我去黑龙江，到了黑龙江，我认识谁呀、啊？啊，两眼一摸黑，我谁也不认识。到那时候，你再想个办法把我的军权给剥夺了，那我就成了你砧板上的。这个鱼肉了，任你宰割了。呵，张
。张作霖想到这儿，立马再次召集人员开会。呃，各位兄弟啊，咱们高兴早了。我今儿早上一醒来，我明白过来味儿了。这他妈段祺瑞和袁大头让我去当黑龙江总督，他们是没安什么好心眼儿啊？他们用的这是调虎离山之计呀、啊！啊，把咱们啊从这个奉天给送调走，然后再想办法准备收拾咱们呢。啊，你们都说说啊，这个我这么说有没有道理？袁金凯和孙烈臣一听，相互看了一眼，最后还是孙烈臣开口了：“是啊，不瞒您说，这个昨天您一宣布这个消息的时候呢，我和这个截山兄呢就觉得有点不对劲。只不过呢，我们看您这么高兴呢，就没敢跟您说啊，这个怕坏了您的好心情。”哎呀，我们没打算过两天啊！您这个高兴劲儿过了，我们再给您说的。哎，这没想到市长您英明啊！呃，原来您早就猜透了。哎呀，确实是，这分明就是袁大头的调虎离山之计呀、啊！明升暗降，把你给调走了，架空了，然后他们再不费吹灰之力控制奉天呢。大家伙一听孙烈臣的话，越纷纷赞同。哎，对对。哎呀，这孙旅长说的对，哎呀，真可恶的袁大头！那个谁，秘书，咱马上给我写封信回复段祺瑞啊！呃，就是我老张不同意，说黑龙江太冷了，哎，我我不想上那当什么总督了啊！奉天挺挺好，我的根在这儿呢啊！我不接受这次任命，那个态度强硬一点啊！知道了吗？呃，明白。秘书一听下去写信去，可是，一连写了三封，念给张作霖一听，张作霖都不满意，说：“你写的什么玩意儿？我让你写的态度强硬一点啊！你怎么写的？啊，这是这样，我说你写啊，你告诉段祺瑞，说这个前几年北洋政府打南北战争。”把这个东三省的精锐部队调走的差不多了，啊，这个东北地区防务空虚，都是我张作霖的二十七师在苦苦支撑，啊，这才有了今天。现在好不容易把奉天治理的平平安安、稳稳当当的了，哦，你们又想把我老张给调走，你们想什么呢？我老张哪也不去，我就在奉天。你们要是愿意让我当这个二十七师的师长，我就当；要是不愿意让我当，老子就不干了。我大不了拉着我这几万人，我继续进山当红胡子。你们谁要是不服气，那就过来给给比划比划啊！我张总你不走，不去黑龙江，就这个意思，写去吧。秘书一听傻眼了，心说就这么写呀、啊？啊？这要是真这么写了，那段祺瑞和袁世凯一看，那不得气疯了。喂喂，是啊，这个您的意思我明白了，但是这个完完全都这么写，对对对，啊，就这么写。喂，这秘书下意识的看了看孙烈臣，那意思是孙旅长救命啊！我要是真这么写了，事情可就大了。孙烈臣一看、呃，是啊，哎呀，您您您这个心情呢，我们能理解。呃，这袁大袁世凯和段祺瑞这么做呢，确实有点欺负人了。但是呢，这个咱们这个回信呢，还是要注意一下措辞的啊，是需要强硬，但是咱也不能太强硬啊。这意思表达对了就行了。呃，这以后呢，咱们还难免要打交道的啊。这个我看秘书写的那个第三封信内容就挺合适，啊，这个金山兄，呃，你说是不是？袁金凯一听也赶紧站起来了，哎，对，是啊，这个我觉得孙旅长说的是有道理的，啊，咱们呢还是要委婉一点的，嗯，也是，哎呀，这万一把话说满了，把人给得罪了，那以后还怎么见面呢？啊？
，行吧，就用那第三封信了啊。秘书一听相当高兴啊，再次确认了这个信的内容之后，哎，就让人呢给发出去了。很快，段祺瑞呢就接到了这封信，这打开一看，呵，皱了眉头了。说这个张作霖呢，真被他看出端倪来了啊！怎么办？那还得找袁世凯呀。段祺瑞找到袁世凯，把张作霖回的信往上一递。袁世凯一看，哎呦，张小个子不简单呐！我这条调虎离山之计被他给看穿了，不去黑龙江当总督，这怎么办呢？此时的袁世凯也有点麻爪了。哎，你说这要是大官封疆大吏，他能够轻松应对。最头疼的就像是张作霖这种官你说官大吧，那也不大，哎，这才是个中将师长。那你说官小吧，那也不小，手底下管着好几万人呢。你说这就这样的人最难对付。哎，官小权大，这怎么办呢？哎，有了！你不是不去黑龙江吗？你不是不接受我的任命吗？啊，行，哎，你可以不接受我的任命，但是我要让你进京来见我，你来不来呀、啊？啊，你要是不来，那你就是抗命不尊，哎，我就要用这个罪名来抓你了。那你要是来了，哼哼。那你就甭想回去了，我倒要看看我这个大总统到底治得了治不了你个小小的师长。来人，给张作霖发电报，说近期啊，让他来北京述职，就说我要召见他。是，袁世凯的手下很快就把电报给发出去了。那电报多快呀？你比写信快多了。很快，张作霖就收到了电报。我一听，什么？让我去北京述职？袁世凯要见我？嘿，这肯定是段祺瑞把我回的信交给袁大头了。哎呦，这袁世凯哪是要召见我呀？这是准备要收拾我呀？哎。我是去还是不去啊？这不去吧，落人口实啊！他要说我抗命不尊，那我就麻烦了。去呢，到了北京我怎么办？那可不是奉天的，真去了，万一袁世凯要弄我，那我可就真完了。怎么办？张作霖思来想去，开会。还得把兄弟们召集到一块商量一下。哎，很快众人就都来了。张作霖呢，让人把电报的内容一读，哎呀，顿时众人就炸开锅了。唐二虎第一个不同意啊！你看，连他就看出来了。我说啊，您不能去啊，这袁大头没安什么好心呢。啊，他这会儿让你去北京述职，肯定是对你呃准备下罩子了。这老家伙不是一般的心黑呀！啊，师长，您可不能去呀！汤二虎说完，孙烈臣也开口了：“师长，我觉得这二虎说的对，这次袁大总统召见你，肯定没安好心。咱们回给段祺瑞的信啊，这虽然呢不是什么正式的任命吧，但是这也表达了咱们的态度。”这段祺瑞肯定把这件事情告诉袁大总统了，啊，这才呃让你呃招你去呢去北京的，啊，这里面肯定有事儿，师长啊，你可不能去，去了那可就太危险了。张作霖一听，嗯，杰山，这事儿你怎么看呢？袁金凯一听，师长，我也不同意你去。据我所知，袁世凯这个人不好打交道，这个人睚眦必报，谁要是得罪了他，他一准会报复对方。这宋教仁不就是个活生生的例子吗？啊
，我的意见是不能去。哎，大家伙一听袁金凯的话，也纷纷表示不同意。啊，在场的几十个人里边，没有一个人同意张作霖去的。等大家伙说完，张作霖站起来了。呃，各位兄弟啊，你们的意见呢，我都听见了。你们说的对不对呢？对，都是金玉良言。但是，我张作霖也不是白给的呀！啊，大家的意思我都明白，我也知道，这袁大头他没憋好屁。可是话说回来了，如果我不去，那就会被袁世凯认为我张作霖胆小如鼠，不是个人物嘛。而且还会落他的口实，落个抗命不尊的罪名。刚才杰山说到宋教仁，宋教仁谁呀、啊？他是一文人呐、啊，他手里面有枪杆子吗？他没有，他只有笔杆子。这关键时刻，笔杆子能替他挡子弹吗？啊！我张作霖和他不一样。咱们现在兄弟几万人，我有你们在背后给我撑腰，我怕啥呀？啊！只要咱们规划好了，做足了准备，啊，北京也不是什么龙潭虎穴，我张作霖还是敢闯一闯的。另外，我要是去了呢，还能探一探他袁大头的底，我看看他袁大头到底是个什么人。这对咱们以后的规划那也是有好处的啊！呃，这次北京我看还是值得去的。唐二虎一听，不是啊，不行不行不行！这万一这个袁大头不按常理出牌呢？这万一他对付你，像是咱们对付张彪一样呢？上集咱们讲了，这个张作霖对付张彪呢，就没按套路出牌。哎，来了个先斩后奏，上来啪一枪，就把张彪给杀了。汤二虎担心的是这个。这个张作霖一听，唐队长，这件事情我意已决啊，你也不要再多说什么了。下面呢，咱们就好好的规划一下，看看能有什么办法能够钳制住袁世凯，让他明白，一旦动了我，东北就会大乱。这样的话，他就不敢轻举妄动了。唐二虎一听是啊，你非去不可吗？嗯，我非去不可。好，胆小不得将军做，是啊，我陪你一起去，我当你的保镖。他袁大头不动你也就罢了，他要是敢动你，我一准杀他个人仰马翻。我豁出去这条命了，也要让他不得安宁。张作霖一听，哎呦，心里一阵感动，心说：“这关键时刻还得是老兄弟啊！”唐二虎这人真是没说的。行，我带你去了。张世飞一听，是啊，算我一个呗。这季金纯看着急，听也纷纷表示想去。张作霖一看，算了算了算了,算了，哎呀，你这种事啊，人不宜多啊，就我和唐二虎去吧，其他人呢，听从安排。哎，接着，众人呢开始商议计划了。哎，看看怎么办才能够钳制住袁世凯。最后，众人呢商量出一个办法，那就是在张作霖启程前往北京的同时，二十七师的大部分人马也启程赶往山海关。说一旦张作霖在北京有什么不测，那二十七师就会从山海关往关内打，一直打到北京。哎呀，你有这么一支力量在这儿，相信袁世凯，那不敢轻举妄动。同时，为了防止奉天城空虚啊，别人趁虚而入，这张作霖还联系了冯林葛，说二十七师出发的同时，你冯林葛的二十八师就进驻奉天。和二十七师留下的人一起守护咱们的老家，哎，不能把奉天给丢了。那位说不对呀、啊，
，冯林阁的二十八师不是没人了吗？哎，这猛匪围困围困这个白城，不是把冯林阁的二十八师的人马都给消耗完了吗？这怎么还有二十八师的事儿呢？哎，其实原本呐、啊，冯林阁的二十八师呢是没人了，哎。但是张作霖在收拾完张彪之后，把他的混成旅的一部分人马分给冯林阁了，哎，让冯林阁重新组建了二十八师，说这个番号不能丢啊！哎，那对此呢，冯林阁对张作霖那是千恩万谢呀。你现在张作霖这么安排，冯林阁当然没任何怨言，哎，这二话不说就同意了，做好了计划。这个张作霖让汤二虎呢，在全师里挑出来了五百来人，个顶个的都是高手，组成了张作霖的卫队营。哎，由汤二虎全权领导，同时呢，也弄了一个通讯连。张作霖的一举一动，每天都有人传递的给奉天啊，说一旦袁世凯有什么行动，留在奉天的二十七师随时都能得知。那搞定了这一切，张作霖和汤二虎领着这五百多人的卫队营，就踏上了去北京的火车。那么，张作霖这次北京之行会怎么样呢？这袁世凯会怎么对付张作霖呢？哎，您呢点赞关注，听老王下集给您慢慢讲。